నమస్తే వెల్కమ్ టు థర్టీ బై సిక్స్టీ హెడ్ లైన్స్ చూద్దాం పన్నీర్ శశికళ పోరులో పై చేయి ఎవరిది గవర్నర్ విద్యాసాగర్ వైపే అందరి చూపు ఇవాళ ఎమ్మెల్యేలతో రాజ్భవన్ కు చిన్నమ్మ తానేంటో సభలో చూపిస్తానంటున్న సెల్వం తెలుగు మంత్రుల కమిటీతో నేడు గవర్నర్ భేటీ విభజన సమస్యల పరిష్కారంపై నరసింహం చర్చ ఉమెన్ పార్లమెంటేరియన్ సదస్సుకు ముస్తాబైన కృష్ణా తీరం దేశ విదేశాల నుంచి నేడు తరలి రానున్న మహిళా మరుడు నేడు ఉప్పల్లో బంగ్లాతో టీమిండియా ఢీ స్పిన్నర్ మిశ్రా స్థానంలో కుల్దీప్ అవకాశం అటు పన్నీర్ సెలవు ఇటు శశికళ వ్యూహ ప్రతి వ్యూహాలతో తమిళనాడు పాలిటిక్స్ హీటెక్కుతున్నాయి ఎమ్మెల్యేలు తనవైపే ఉన్నారంటూ పన్నీర్ సెలవు చేసిన ప్రకటనతో కంగుతిన శశికళ ఇప్పటికే క్యాంపు రాజకీయాలు మొదలుపెట్టారు ఎమ్మెల్యేలు జారిపోకుండా చాలా జాగ్రత్తలు తీసుకున్నారు మూడు బస్సుల్లో హోటల్కు తరలించింది శశికళ వర్గం ఎమ్మెల్యేలు ఎవరిని కలవకుండా చేశారు ఫోన్లను కూడా లాగేస్తున్నారు ఎమ్మెల్యేలంతా తమ వైపే ఉన్నారని పార్టీలో చీలిక లేదని పైకి చెప్తున్నా కొంతమంది ఎమ్మెల్యేలు చివరి నిమిషంలో జారిపోతారన్న అనుమానంతో శశికళ వర్గం ఉంది అందుకే ప్రమాణ స్వీకారం చేసే వరకు ఎమ్మెల్యేలు ఎటు కదలకుండా జాగ్రత్తలు తీసుకుంటోంది తమిళనాడులో ఏర్పడిన రాజకీయ అనిశ్చితితో ఇప్పుడు అందరి చూపు గవర్నర్ విద్యాసాగర్ రావుపై పడింది ఆయన ఏం నిర్ణయం తీసుకుంటారన్నది ఆసక్తికరంగా మారింది ఇవాళ మధ్యాహ్నం చెన్నై చేరుకోనున్నారు గవర్నర్ అయితే ఏ రాజకీయ పార్టీకి ఆయన అపాయింట్మెంట్ ఇవ్వలేదు సాయంత్రం నాలుగున్నరకు సిఎస్ డీజీపీ చెన్నై నగర పోలీస్ కమిషనర్ ఇంటెలిజెన్స్ ఐజీలతో సమీక్ష నిర్వహిస్తారు రాజకీయ పార్టీలకు అపాయింట్మెంట్ ఇవ్వకపోవడంతో పొలిటికల్ టెన్షన్ మరింత పెరిగింది శశికళకు మద్దతిస్తున్న అన్నా డీఎంకే ఎమ్మెల్యేలు రాష్ట్రపతి ముందు పరేడ్ చేస్తున్నట్లు తెలుస్తోంది అందులో భాగంగా గవర్నర్ రాగానే అన్నా డీఎంకే ఎమ్మెల్యేలను ఆయన ముందు ప్రవేశపెట్టి ప్రమాణ స్వీకారానికి సంబంధించి తేదీ ఖరారు చేసుకోవాలని శశికళ వర్గం భావిస్తోంది అటు పన్నీర్ సెల్వం కూడా తన రాజీనామాను ఉపసంహరించుకుని తనను సీఎం గా కొనసాగించాలని కోరనున్నారు ఇదే సమయంలో గవర్నర్ కూడా తాజా పరిస్థితిపై ఎప్పటికప్పుడు న్యాయ సలహాలు తీసుకుంటున్నారు తమిళనాడులో రాజకీయ సంక్షోభం పై కేంద్రం ఎలాంటి నిర్ణయాలు తీసుకుంటుందన్నది ఆసక్తిగా మారింది ఇందుకోసం రాజ్యాంగ నిపుణులు నాలుగు అంశాలను సూచిస్తున్నారు గవర్నర్ సలహా మేరకు రాష్ట్ర అసెంబ్లీని సుప్త చేతన అవస్థలో ఉంచి రాష్ట్రపతి పాలన విధించవచ్చు లేదా అసెంబ్లీని రద్దు చేసి రాష్ట్రపతి పాలన విధించవచ్చు శశికళను ప్రభుత్వం ఏర్పాటు చేసేందుకు ఆహ్వానించి బల నిరూపణకు గడువు ఇచ్చే అవకాశం ఉంది ఇక నాలుగో అంశం పన్నీర్ సెల్వం తన రాజీనామా వెనక్క తీసుకుంటానని కోరవచ్చు ఈ విజ్ఞప్తిని గవర్నర్ పరిశీలించి ఆయనను సీఎం గా కొనసాగమని కోరతాం అయితే ఈ దశలో శశికళ వర్గ ఎమ్మెల్యేల అవిశ్వాస తీర్మానం తీసుకువచ్చే అవకాశం ఉంది ఏం చర్య తీసుకున్నా గవర్నర్ విచక్షణాధికారాలపైన ఆధారపడి ఉంటుంది తమిళనాడులో రాజకీయ అనిశ్చితిపై వేచి చూసే ధోరణి అవలంబిస్తోంది కేంద్రం ఇది అన్నా డీఎంకే పార్టీ అంతర్గత విషయమని కేంద్రానికి సంబంధం లేదంటున్నారు బీజేపీ నేతలు అయితే కేంద్రం అండదండలు లేకుండా పన్నీర్ శర్మ హఠాత్తుగా తిరుగుబాటు చేస్తారా అన్న సందేహాలు రాజకీయ వర్గాల్లో ఉన్నాయి ప్రస్తుతం ఆయనకు శాసనసభ్యుల మద్దతు లేకపోయినప్పటికీ పార్టీ కార్యకర్తలు నైతిక మద్దతు ఇస్తున్నారు అటు సోషల్ మీడియాలో పన్నీర్కు భారీగా మద్దతు వస్తోంది పన్నీర్కు మద్దతు ఇవ్వాలంటూ పార్టీ కేడర్ తమ ఎమ్మెల్యేలకు ఆన్లైన్లో విజ్ఞప్తి చేస్తోంది పన్నీర్ సెలవుకు కేంద్రంతో పాటు ప్రతిపక్షం నైతిక మద్దతు కూడా ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది తమిళనాడు రాజకీయం ఆసక్తికర మలుపులు తిరుగుతోంది సీఎం పీఠం కోసం పన్నీర్ సెలవం శశికళ మధ్య హోరాహోరి పోరు కొనసాగుతుండగా మరోవైపు జయ మేనకోడలు దీపా జయ్ కుమార్ రాజకీయ రంగ ప్రవేశంపై వ్యూహగానాలు దూరందుకున్నాయి దీంతో దీపా జయ్ కుమార్ ఓ ప్రకటన విడుదల చేశారు ముందుగా చెప్పినట్లు ఈ నెల ఇరవై నాలుగున తన నిర్ణయం ప్రకటిస్తారన్నారు తానే స్వయంగా ప్రకటించేలోపు వదంతులు నమ్మవద్దన్నారు రాజకీయ నిర్ణయం ప్రకటించాల్సి వస్తే తానే స్వయంగా చెబుతానన్నారు దీపా తమిళ రాజకీయాల్లో సంక్షోభంపై ప్రముఖ నటుడు కమల్ హాసన్ సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశారు పన్నీర్ సెలవంకు మద్దతిస్తూనే శశికళ తీరు బాధిస్తుందన్నారు పన్నీర్ సెలవును సీఎం గా ఎందుకు కొనసాగకూడదని ప్రశ్నించారు ప్రజలు డిమాండ్ చేయడం లేదని మరీ ఎక్కువగా సహనం ప్రదర్శిస్తున్నారన్నారు ఒకవేళ పన్నీర్ నచ్చకపోతే అధికార పేట నుంచి దింపేయొచ్చన్నారు అలాగే గాంధీజీని బాపూజీ అని నెహ్రూజీని చాచాజీ అన్నామంటే వేరని కానీ శశికళను చిన్నమ్మ అని ఎందుకు పిలుస్తున్నారని ప్రశ్నించారు కమల్ హాసన్ తమిళనాడు రాజకీయాలపై స్పందించారు మాజీ గవర్నర్ రోసయ్య రాజ్భవన్ రాజకీయాలకు వేదిక కాకూడదన్నారు ఏ కారణంతో గవర్నర్ జాప్యం చేస్తున్నారో తెలియదన్నారు 
పన్నీర్ సెలవు ఎప్పుడు సెకండ్ ప్లేస్ లో ఉండేవారని జయలలితను శశికళ రీప్లేస్ చేస్తుందన్న నమ్మకంతో ఎమ్మెల్యేలు ఆమె వైపు వెళ్లి ఉండొచ్చు అనే అభిప్రాయం వ్యక్తం చేశారు నాలుగైదు రోజుల్లో క్లారిటీ వస్తుందని చెబుతున్నారు రోసియ విభజన సమస్యలపై రెండు రాష్ట్రాల మంత్రుల కమిటీతో గవర్నర్ ఇవాళ రెండోసారి సమావేశం కానున్నారు సమస్యలను సామరస్యపూర్వకంగా పరిష్కరించుకోవాలని మొదటిపేటీలో డిసైడ్ అయిన కమిటీ ఇవాళ సమావేశంలో ఇబ్బంది లేని సమస్యలపై చర్చించి ఓ నిర్ణయానికి వచ్చే అవకాశం ఉంది స్థిరాస్తులు లేని తొమ్మిది పది షెడ్యూల్ లేని అంశాలపైన ఒక అవగాహనకు రావచ్చు కుల సహకార ఫెడరేషన్ విభజనపై కూడా ఏకాభిప్రాయానికి వచ్చే అవకాశం ఉంది ఏపీకి కేటాయించిన నాలుగో తరగతి ఉద్యోగుల అంశం తెలంగాణకు కేటాయించిన విద్యుత్ ఉద్యోగుల అంశంపైన ఓ అభిప్రాయానికి వస్తారు ఏపీకి తరలివేలిన సచివాలయంతో పాటు వివిధ కార్యాలయాలను ఉద్యోగుల క్వార్టర్స్ ని ఇవ్వాలని తెలంగాణ కోరుతోంది దీనిపైన చర్చ జరగనుంది నాగార్జునసాగర్ నుంచి కుడి కాలువకు ఆరు వేల క్యూసెక్ల నీటి విడుదలకు నిర్ణయం తీసుకుంది కృష్ణానది యాజమాన్య బోర్డు ఐదు టీఎంసీల నీటిని విడుదల చేయాలన్న ఏపీ ప్రతిపాదనకు తెలంగాణ అంగీకరించింది రెండు వేల పదహారు పదిహేడు సంవత్సరానికి గాను రబీ సీజన్ తో పాటు తాగునీటి అవసరాలకు గాను తెలంగాణకు పదిహేను పాయింట్ ఐదు టీఎంసీలు ఏపీకి పద్దెనిమిది పాయింట్ ఐదు టీఎంసీల నీరు కేటాయిస్తూ నిర్ణయం తీసుకుంది ఏపీ టీఎస్ ఇరిగేషన్ సెక్రటరీలు ఇంజనీర్లతో బోర్డు సమావేశంలో ఇరు రాష్ట్రాలు తమ వాదనలు వినిపించాయి శ్రీశైలం నాగార్జున సాగర్ ప్రాజెక్టుల నుంచి న్యాయంగా రావాల్సిన నీటి వటాపై ఏపీ అన్యాయంగా వ్యవహరిస్తుందని తెలంగాణ అధికారులు ఆరోపించారు ప్రాజెక్టుల వారీగా కేటాయింపులు లేకపోవడంతో అన్యాయం జరుగుతుందన్నారు నీటి ట్రాన్సిట్ నష్టాలు బాధ్యత వహించబోమని తెలంగాణ ఇరిగేషన్ అధికారులు చెప్పారు హైదరాబాద్ జల సౌధాలో ఈ సమావేశం జరిగింది తెలంగాణలో గురుకుల ఉపాధ్యాయ పోస్టుల భర్తీ వివాదాస్పదంగా మారింది నోటిఫికేషన్ జారీ చేసిన టీఎస్పిఎస్సి నిరుద్యోగులు మండిపడుతున్నారు పోస్టుల భర్తీకి పెట్టిన అర్హతలు ఏమాత్రం ఆమోదయోగ్యం కాదంటున్నారు ఇందుకోసం ఉద్యమానికి సిద్దమవుతున్నారు ఇవాళ అన్ని యూనివర్సిటీల్లో బంధుకు పిలుపునిచ్చాయి విద్యా సంఘాలు నోటిఫికేషన్లో అర్హతలు సవరించుకుంటే సీఎం క్యాంప్ ఆఫీసును ముట్టడిస్తామని అంటున్నారు ఐదు రోజుల పర్యటనలో భాగంగా అమెరికా చేరుకున్నారు పవన్ కళ్యాణ్ ఈ పర్యటనలో అంతర్జాతీయ ఖ్యాతి గడించిన వివిధ రంగాల ప్రముఖులు శాస్త్రవేత్తలు ఐటీ నిపుణులు కలుస్తారు బోస్టన్ కాలమాన ప్రకారం ఇవాళ న్యూక్లియర్ అండ్ యాంటీ న్యూక్లియర్ ప్రొఫెసర్ మాథ్యూబన్ ఎనర్జీ పాలసీ రూపకాలంలో నిపుణుడైన ప్రొఫెసర్ హెన్రీలతో సమావేశం అవుతారు ప్రపంచ వ్యాప్తంగా ఆన్లైన్ కోర్సులు నిర్వహిస్తున్న ఈడిఎక్స్ సంస్థ సీఈఓ అనంత్ అగర్వాల్ తో కూడా సమావేశం కానున్నారు ఈ నెల పదకొండున న్యూ హార్వర్డ్ యూనివర్సిటీలో బికమింగ్ జనసేనాని అనే అంశంపై విద్యార్థులను ఉద్దేశించి ఆయన ప్రసంగిస్తారు పన్నెండవ తేదీన అదే యూనివర్సిటీతో ఈ నోట్ ప్రసంగం చేస్తారు విజయవాడలో రేపటి నుంచి జాతీయ మహిళా పార్లమెంట్ సమావేశాలు జరగనున్నాయి ఇందుకోసం ఏపీ ప్రభుత్వం భారీగా ఏర్పాట్లు చేసింది మహిళా పార్లమెంట్ సమావేశాల్లో పాల్గొనేందుకు దేశ విదేశాల నుంచి ఇవాళ విజయవాడకు తరలిదారున్నారు మరోవైపు స్త్రీ శిశు సంక్షేమ శాఖ ఆధ్వర్యంలో కొవ్వొత్తర ర్యాలీ నిర్వహించారు ఈ అవగాహన ర్యాలీలో మంత్రి పేదల సుజాత్ పాల్గొన్నారు తిరుమలేసిన దర్శనం కోసం వచ్చే భక్తులను టార్గెట్ చేస్తూ దోపిడీకి పాల్పడుతున్న మోటార్ సభ్యులను పోలీసులు అరెస్ట్ చేశారు ఆంధ్రప్రదేశ్ బెంగళూరు హైవేపై తనిఖీల్లో దారి దోపిడీ మోటార్ పట్టుకుంది తొమ్మిది విమానాలు అరెస్ట్ చేశామని వారి వద్ద నుంచి రెండు బైక్లు కారు బంగారం వెండి ఆభరణాలు స్వాధీనం చేస్తున్నట్లు పోలీసులు తెలిపారు పట్టుబడిన వారిలో మహారాష్టకు చెందిన పార్టీ బ్యాచ్ ఉన్నట్లు వివరించారు కర్నూలు జిల్లా వెలుగోడు అటవీ ప్రాంతంలో చిరుతప్పులు చనిపోయింది చిరుతపులి మృతదేహాన్ని అటవీ శాఖ అధికారులు గుర్తించారు రెండు చిరుతల పోరులో ఒకటి ప్రాణాలు కోల్పోయిందంటున్నారు అటవీ శాఖ అధికారులు చిరుత మృతదేహానికి పోస్ట్మార్టం నిర్వహించారు హైదరాబాద్ నీలోఫర్లో ఐదుగురు బాలింతలు చనిపోయిన ఘటనపై విచారణ జరుగుతోంది బాలింతల మృతిని సీరియస్గా తీసుకున్న తెలంగాణ ప్రభుత్వం మొత్తం మూడు కమిటీలను ఏర్పాటు చేసింది 
నీలో ఫర్ డాక్టర్లతో ఏర్పాటు చేసిన అంతర్గత కమిటీ ఇప్పటికే నివేదిక ఇచ్చింది ఇద్దరు గైనకాలజిస్టులు ఓ అనస్థేషియాతో ఏర్పాటు చేసిన కమిటీ నివేదిక రెడీ చేస్తోంది ఈ కమిటీలకు తోడు హైదరాబాద్ కలెక్టర్ రాహుల్ బొజ్జా కూడా అసలు ఏం జరిగిందో అలా తీసే పనిలో పడ్డారు తెలుగు రాష్ట్రాల నుంచి యువత ఐసిస్ లో చేరుతున్నట్లు గుర్తించిన ఎన్ఐఏ ఈ వ్యవహారంపై నిఘా పెట్టింది తాజాగా ఐసిస్ లో చేరిన కరీంనగర్ వాసిని గుర్తించింది ఎన్ఐఏ రెండు వేల పద్నాలుగులో కరీంనగర్ నుంచి అదృష్టమైన నౌమన్ జమీల్ హైదరాబాద్ మీదుగా అబుదబీ సిరియాకు వెళ్లాడు జమీల్ తో పాటు చెన్నైకి చెందిన కాజా ఏడుగురు తమిళ యువకులు మొత్తం తొమ్మిది మంది ఐసిస్ లో చేరినట్లు గుర్తించారు అధికారులు హైదరాబాద్ లో పట్టుబడ్డ జేకేహెచ్ మాడ్యూల్స్ ను అనుబంధంగా పనిచేశాడు జమీల్ గతేడాది నగరంలో పన్నెండు మంది యువకులను పట్టుకుంది ఎన్ఐఏ ప్రస్తుతం జమీల్ కదలికలపై విచారణ జరుపుతోంది ఎన్ఐఏ హైవేల పక్కనే ఉండే మద్యం దుకాణాలను మూసివేయాలంటూ సుప్రీంకోర్టు ఉత్తర్వులు జారీ చేయడంతో ఢిల్లీ గురుగావ్ జాతీయ రహదారి సమీపంలో ఉన్న ముప్పై నాలుగు పబ్బులు వైన్ షాపులు మూతపడనున్నాయి వీటితో పాటు ఏప్రిల్ ఒకటి నుంచి మరో నూట తొమ్మిది పబ్స్ నలభై మూడు అమ్మకందారుల లైసెన్సులు రద్దు కానున్నట్లు అబ్కారీ శాఖ అధికారులు తెలిపారు రహదారి వెంట ఉన్న రిసార్ట్స్ ఫైవ్ స్టార్ హోటల్స్ లో ఈ పబ్స్ ఎక్కువగా ఉన్నాయి గురుగేవి సమీపంలోని సెక్టార్ ఇరవై తొమ్మిది మార్కెట్ పై దీని ప్రభావం పడనుంది మద్యం దుకాణాలు ఎక్కువగా సోహనా రోడ్ లోనే ఉన్నాయి ఉత్తరప్రదేశ్ లో సమాజ్వాదీ పార్టీతో కలిసి పోటీ చేస్తున్న కాంగ్రెస్ మేనిఫెస్టోను ప్రకటించింది మహిళ ఆర్థిక సాధికారత చిన్నారుల అభివృద్దిపైన ఎక్కువ దృష్టి సారించింది పార్టీ సీనియర్ నేతలు షియా దీక్షిత్ సల్మాన్ ఖుర్షిత్ గులాం నబీ ఆజాద్ అశోక్ గెహ్లాట్ సమక్షంలో రాష్ట్ర పార్టీ అధ్యక్షుడు రాజ్ బొబ్బర్ మేనిఫెస్టో విడుదల చేశారు యువత రైతులు దళితులకు అధిక ప్రాధాన్యం ఇచ్చినట్లు తెలిపారు కాంగ్రెస్ పాలన వల్లే దేశానికి ఈ దుస్థితి వచ్చిందని మండిపడ్డారు ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ యూపీఏ ప్రభుత్వ పాలన అంతా కుంభకోణాలమయమని విమర్శించారు రాష్ట్రపతి ప్రసంగానికి ధన్యవాదాలు తెలిపే తీర్మానంపై ఆయన రాజ్యసభలో మాట్లాడారు ఈ సందర్భంగా మాజీ ప్రధాని మన్మోహన్ సింగ్ పై తీవ్ర విమర్శలు చేశారు మాజీ ప్రధాని మన్మోహన్ సింగ్ మీద మోడీ వ్యాఖ్యలను ఖండించింది కాంగ్రెస్ సభలో లేని వ్యక్తి మీద అలాంటి తీవ్ర వ్యాఖ్యలు చేయడాన్ని తప్పు పట్టింది మోడీ నిరంక సత్వానికి ఇది నిదర్శనమని మండిపడ్డారు కాంగ్రెస్ నేత చిదంబరం అబ్దుల్లాహిమ్ మహమ్మద్ ఫ్రాంజో సోమాలియా కొత్త ప్రెసిడెంట్ గా ఎన్నికయ్యారు నిన్న సోమాలియాలో జరిగిన ఎన్నికల్లో ఆయన తిరుగులేని విజయం సాధించారు సోమాలియా ప్రస్తుత ప్రధాని హుస్సైన్ షేక్ మహమ్మద్ తన ఓటమిని అంగీకరిస్తూ కొత్తగా ఎన్నికైన అబ్దుల్లాహి శుభాకాంక్షలు తెలిపారు మరిన్ని దేశాలపై అమెరికా ట్రావెల్ బ్యాన్ విధించే ఉద్దేశం ఇప్పట్లో లేదని అమెరికా స్పష్టం చేసింది ప్రస్తుతం ఉన్న దేశాల జాబితాలో ఒక్క దేశాన్ని కూడా అదనం చేర్చడం తీసేయడం జరగదని వైట్ హౌస్ అధికారులు తెలిపారు ఇప్పటికిప్పుడు కొత్త దేశాలను ట్రావెలింగ్ నిషేధక దేశాల జాబితాలో చేర్చే ఉద్దేశం ఆలోచన లేదని వైట్ హౌస్ మీడియా ప్రతినిధి సీఎం స్పేసర్ తెలిపారు వీసా కోసం వచ్చేవారు తాము ఉపయోగిస్తున్న సోషల్ మీడియా పాస్పోర్ట్స్ ను చెబితేనే తమ దేశంలోకి అనుమతి ఇస్తామని అమెరికా చెబుతోంది దేశ భద్రత చర్యల్లో భాగంగా ఇప్పటికే ఏడు ముస్లిం దేశాలపై నిషేధ విధించిన నేపథ్యంలో తాజాగా చేసిన ఈ ప్రకటన మరింత ఆందోళన సృష్టిస్తుంది అమెరికా వచ్చేవారు సోషల్ మీడియా అకౌంట్లు కలిగి ఉంటే వాటి పాస్వర్డ్లు వీసాకు ముందు ధృవపత్రాలను తనిఖీ చేసే అధికారులకు ఖచ్చితంగా చెప్పాలని కోరనున్నారు ఒకవేళ వాళ్లు పాస్పోర్ట్ చెప్పకుంటే రావద్దని అమెరికా అంతర్గత రక్షణ వ్యవహారాల కార్యదర్శి జాన్ కెల్లీ చెప్పారు టెక్ దిగ్గజం యాపిల్ కు ఓ కీలక ఉన్నతాధికారి గుడ్ బై చెప్పారు సంస్థకు ప్రభుత్వానికి వైస్ ప్రెసిడెంట్ గా సేవలందిస్తున్న జాన్ సోలమన్ కంపెనీని వీడినట్టు యాపిల్ వెల్లడించింది యాపిల్ ఉత్పత్తులను ఇతర కీలక వ్యాపారాలకు ప్రభుత్వ సంస్థలకు సోలమన్ విక్రయిస్తుంటారు హెచ్పి ఇంక ఎగ్జిక్యూటివ్ గా సుదీర్ఘ కాలం పాటు సేవలందించిన సోలమన్ ను యాపిల్ రెండు వేల పదిహేను లో కంపెనీ నియమించుకుంది ప్రముఖ రచయిత సల్మాన్ రష్ది కొత్త పుస్తకం సెప్టెంబర్ లో విడుదల కానుంది ది గోల్డెన్ హౌస్ పేరుతో విడుదల చేయడానికి సన్నాహాలు చేస్తున్నట్లు పెంగ్విన్ ర్యాండమ్ హౌస్ సంస్థ ప్రకటించింది నవంబర్ ఇరవై ఆరు దాడి సంఘటనకు ముందు తర్వాత ప్రస్తుతం ఉన్న సాంస్కృతిక రాజకీయ పరిస్థితులు ది గోల్డెన్ హౌస్ పుస్తకంలో ప్రతిబింబిస్తాయని ప్రచురణ సంస్థ పేర్కొంది